太遥远了，却记得回忆都偷偷的嘲笑着我，重复一个梦，谁陪对我留下悬而未明的疑惑。窗棱镜的心乱了，从前是我没有看得透，隐藏的感动段落，竟然没发现过。慢慢察觉心打开了，清清无，深埋的痛慢慢被。愈合。我看你刚睡着了，想让你睡得舒服一点。啊，明天不是还有讲座吗？我我今天可能太累了，刚刚还喝了点酒，我怎么就睡着了？我带全家回去。哎哎、你们俩晚上就睡这儿吧。不用不用，我们回去就可以了。没事，别把他弄醒了，我再去开间房啊。我那，我走了，赶紧睡，快睡吧。你确定全权放你那儿没问题吗？你一会儿不是也要应酬吗？要不我放藏木那儿吧。我儿子还是我自己带比较好，是不是？而且我跟组委会打过招呼，今天的峰会我就是观众，那些有的没的应酬不去也没关系。好，那有什么问题你随时给我发消息吧。嗯，你放心准备演讲，这些交给我了。妈咪加油！真乖。你好，请问是白安科技的敏慧女士吗？嗯。你好，你好，这边请，我去了。走你看看，为什么第一个是他？组委会的负责人是谁？应该是唐建功，唐会长。把他给我请过来。时间安排的问题，现在流程有变，你的发言环节啊，我们不得不取消，希望你能理解。为什么呀？我不是第一个发言吗？而且你们邀请我来的，怎么突然又取消呢？就是各方面的考量，时间啊，以及后续的一些问题。呃，会长，这样，我全部的发言不会超过十二分钟，希望您能再考虑考虑。而且这个项目也很重要，真的很需要这次机会。那这样吧，你的报告留在最后，如果时间来得及你就上，时间来不及，就只能取消了。我明白了，谢谢你啊我们所研发的 AI 医生，无论是在导诊、研判病情，还是在给出治疗建议上
，都要比目前市面上所存在的。你不是第一个吗？怎么最后一个人都快讲完了，还没到呢？更全面的优势。而且呢。长期安全组委会取消我的报告。不过我做了争取，他们说有时间的话，让我最后一个上。我看待会儿他们怎么安排。我去问一下组委会。我自己可以解决，你就等着看吧。想更多的了解 AI 医生的朋友呢，可以来找我。我的发言到此结束，谢谢。感谢冯世杰先生的分享，也感谢今天所有的演讲者带来的精彩报告。本场论坛到此圆满结束，稍后我们将会有酒会，供大家更深入的沟通和了解。谢谢各位，各位专家，还有各位学者，还有一些远道而来的朋友们，我是冰城百安科技的研发总监，我叫敏慧。我想跟大家分享一下我们对于 AI 心脏建模技术最新的创想跟成果。林总监，我们的峰会已经结束了。唐会长，我的发言本来应该是今天的第一个，您无缘无故给我调到了最后，您现在又要取消我的发言，我想请问一下是为什么呢？难道是暗箱操作，有人故意阻止我上台演讲？哎，当然不是，我就我不是就好。各位，我的发言只需要十分钟，不会耽误你们太长的时间。如果你们愿意的话，可以留下来听一听。听说这个名总监研究 AI 技术很有条件，我们也去听一下。外国人都搞不定的高新技术，咱俩还是听一下。谢谢各位。非常感谢各位留下来听我的分享。爱因斯坦曾经说过。世界上的每一个人都是天才，但是如果你用爬树的能力去衡量一条鱼的话，那么这条鱼它这一辈子都会觉得自己是一个笨蛋。但是今天，我想当这条鱼，还请各位给我一片水源，我将来向大家证明，我其实不是一个笨蛋。好，接下来我将开始我对心脏 AI 建模技术的分享。首先呢，我们一共分为三个板块。第一板块为生成基础建模，为心脏病患者进行基础的 AI 建模。不仅如此 ，AI 心脏建模应用到找到你们了。检等医学场景中，也可以在病人未确诊时，提前识别出他患结构性心脏病的风险标的，标记出高危结构性心脏病存在患者。好了，以上就是我关于 AI 心脏建模技术的全部分享。非常感谢今天各位抽出宝贵的时间，感谢聆听。